Hello, hello, xin chào các bạn à, Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học VBA từ cơ bản đến nâng cao của mình Thì gần đây là mình hơi lắm lắm việc Cho nên là chưa làm các clip mới về chia sẻ các cái kiến thức mới về VBA Thì hôm nay là một chương trình nó không không mang tính uh, giáo dục cho lắm Không mang tính học tập cho lắm Thì mình muốn giới thiệu với các bạn về thêm một cái lợi ích nữa của VBA mà mình vừa mới làm xong Thì uh, ví dụ là bây giờ các bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn mà các bạn không có nhu cầu à không có khả năng mà chi các cái hệ thống chi tiền cho các cái hệ thống lớn để quản lý uh, quản lý chi tiêu hay là quản lý xuất nhập hay là quản lý hàng hóa của mình như các công ty lớn như là Canon hay là Samsung Foxconn thì đều có hệ thống riêng của IT làm để có một cái uh, phần mềm nó chuyên nghiệp nó quản lý xem là kho bãi như thế nào hàng hóa xuất nhập như thế nào tiền nong uh, lời lãi như thế nào thì đối với lại các doanh nghiệp nhỏ như kiểu các cửa hàng uh, các chuỗi cửa hàng bán sim ví dụ là bán sim chẳng hạn hoặc là bán gà rán hay là bán uh, condom chẳng hạn thì uh, cần thiết phải có một cái file một cái phần mềm ở trên Excel mà mình thấy là Excel là hợp lý nhất để quản lý các cái dữ liệu của doanh nghiệp mình thì hôm nay mình sẽ có một cái file nó tương đối nó gọi là có thể quản lý hết được các cái thông tin của một doanh nghiệp nhỏ ví dụ là doanh nghiệp bán sim chẳng hạn thì uh, uh, doanh nghiệp bán sim thì chắc chắn là người ta sẽ cần phải nhập nguồn sim từ một tổng công ty và sau đó người ta sẽ hàng tháng người ta sẽ phải đóng tiền cọc cho cái lượng sim nhập đấy vào cho tổng công ty và uh, hàng tháng người ta sẽ phải bán cho khách hàng và khách hàng cũng sẽ phải đóng cọc sau khi đóng cọc rồi thì uh, khách hàng sẽ nhận sim và ký hợp đồng sim sau đấy là hàng tháng khách hàng cứ thế đóng sim à đóng tiền cước của cái sim gói cước sim đấy thì uh, toàn bộ các cái thông tin như thế thì chắc chắn phải record phải ghi vào đâu đấy thì đây là một cái phần mềm để làm các cái điều đấy thì giao diện của nó như thế này nó sẽ có 3 vùng chính vùng khối điều khiển thì ở đây là khối điều khiển liên quan đến nhập liệu và ở đây là khối điều khiển liên quan đến tổng hợp tài chính hàng tháng. Đây là cái vùng để visualize cái thông tin ra và đây chính là cái bảng để chúng ta nhập liệu vào. Về cơ bản nó là như thế. Thì uh, bây giờ mình sẽ thử làm lần lượt các cái tính năng này nhé. Đầu tiên là nhập SIM và Wi-Fi từ tổng. Thì chúng ta sẽ có một cái form để chúng ta nhập từng thông số vào. Ví dụ là hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2020. Loại SIM là gì? Là SIM gì? Uh, SIM để gọi hay là SIM di động? sim dữ liệu có thể chọn được gói cước là bao nhiêu 200g một tháng chẳng hạn số email đây là thứ mà không thể thiếu cho các sản phẩm liên quan đến viễn thông như là sim smartphone hay là các cái feature phone hoặc là các cái model modem mạng à, số sim là 03215 à, mình sẽ có ví dụ thôi tiếp theo mã ICCID tiền cọc mà để đóng cho công ty à, tiền cọc này nó sẽ là để đóng cho công ty nhé thì tiền cọc này sẽ là ví dụ đi 150 hình như là gõ sai nhé. 1 triệu 500 thì hơi quá 250 và ngày hết hạn của cái gói sim này ví dụ là 2 tháng 8 năm 2021 ấn vào nút lưu thì ngay lập tức là phần mềm sẽ import cái vùng dữ liệu vừa nhập của chúng ta vào trong cái bảng nhập liệu ở file master của chúng ta ở đây có các cái trường như là loại ngày gói email CID tiền cọc và tiền cước phải đóng ở đây và ngày hết hạn hợp đồng ở đây Ok đấy là function thứ nhất function thứ hai là muốn sửa thông tin của sim thì chúng ta sẽ tra theo mã email hoặc là mã CID ví dụ là email là chúng ta sẽ tra cái con này đi con 32013 này đi thì chúng ta sẽ tìm kiếm sau đó chúng ta sẽ sửa được các cái thông tin liên quan đến con 320123 này ví dụ là sửa gói cước này thành 200 g thì 500 g đi ấn lưu ở đây nó thành 500 g rồi nhé đó thì tương tự thế chúng ta có thể sửa các thông tin khác theo ý muốn ấn quay lại để trở về cái form để tìm kiếm 
Rồi, đấy là chức năng thứ hai. Chức năng thứ ba là hủy hoàn SIM. Trong trường hợp mà khách bùng SIM mà chúng ta mất luôn cái SIM đấy thì chúng ta phải hủy cái SIM đấy đi và sau đó là chúng ta sẽ phải tốn một cái lượng chi phí để uh, để 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 làm lại cái SIM đấy, sau đó bán ra thị trường thì chúng ta sẽ tra theo email. Ví dụ là sẽ hủy cái cái SIM uh, ở cuối cùng này đi. Ngày hủy là ngày bao nhiêu? 2 tháng 8 năm 2020. Phí 250. Ấn lưu. Thì cái SIM đấy sẽ bị xóa khỏi cái list của chúng ta. Và chúng ta muốn biết nó đang ở đâu thì chúng ta sẽ click vào danh sách hủy SIM ở đây. Thì nó nằm ở trong sheet danh sách hủy SIM. Đây. Thì cái SIM mà chúng ta vừa hủy do bị khách bùng ấy thì đã được record vào cái bảng list hủy do khách phá hợp đồng không hoàn trả sim và phí của chúng ta cũng sẽ được record vào đây ngày là bao nhiêu mã là gì để sau này tra cứu ok đây là thông tin bảo mật cho nên là không dùng nữa thì ấn cái dấu x đỏ đây để đóng vào chúng ta chỉ thao tác ở trên cái sheet master này thôi tiếp theo là xuất sim wifi cho khách hàng vẫn là tìm theo email sau đó là sẽ ngày xuất sim là bao nhiêu ngày xuất sim ở chỗ này này 2 tháng 8 năm 2020 Tên khách hàng là gì? Ông này đang là Bình thì ông này sẽ là Nam Thông tin thế hệ là 0000 Tiền cọc 150 000 Tiền cước 250 000 Ấn lưu Thì ông này đã được chuyển thành Nam Thông tin ở đây Rồi Tiền cọc khách phải đóng và tiền cước khách phải đóng hàng tháng Ok nhé Tiếp theo là sẽ Sửa thông tin của khách hàng tìm theo tên ông Nam đi tìm kiếm này cái này sẽ phải nhập toàn bộ mới ngày xuất mới này ngày xuất mới ngày xuất mới thì là 3 tháng 8 năm 2020 tên khách mới sẽ là Lan thông tin mới thông tin liên hệ mới Lan A còng xxx.com tiền cọc mới 250 cước mới 300 ấn lưu à 300 chứ sao lại 30.000 thì nghe tức là cái ông Nam đấy sẽ chuyển thông tin lại như thế này đó quay lại này để tìm kiếm tiếp này ok à, bây giờ sẽ đến là chúng ta sẽ phải truy cót hàng tháng xem là những ông khách có ở trong list này sẽ đóng cước như thế nào ấn vào nút khách đóng cước sau đấy chúng ta có thể tìm theo tên khách hoặc là tìm theo email hoặc là tìm theo CID thì thử tìm theo tên khách là Lan Ấn tìm kiếm Thì sau khi mà ấn tìm kiếm cái tên Lan Thì các cái thông tin liên quan đến Lan sẽ được visual ở đây Ở đây chúng ta sẽ có đóng cước một tháng và đóng cước nhiều tháng Thì chúng ta sẽ đóng thử cước một tháng Ví dụ là chúng ta sẽ đóng của năm 2020 Bởi vì mình biết chắc là ở trong này đã có một sheet là 2020 rồi Thì chúng ta sẽ chọn tháng là tháng 1 đi Tiền đóng là 150.000 Ngày đóng cước là 3 tháng 8 năm 2020 Ấn đóng cước <cười> Thông tin là đã tồn tại cái sheet Mà chứa cái năm đóng cước hiện tại Ở trong cái workbook của chúng ta rồi Thì chúng ta cứ ấn OK để chạy tiếp Rồi mở cái thu cước hàng tháng ra Chúng ta sẽ nhìn vào sheet 2020 Thì ở đây là em Lan này đã được record vào hệ thống Và cái tiền đóng cước tháng 1 đã được ghi vào đây Ok Tương tự thế, tháng 3 đóng cước này Thì cũng có thông tin của tháng 3 được record vào đây Đây tháng 3 đây Ok nhé Trong trường hợp mà uh, Cái năm mà chưa tồn tại thì sao Ở đây có 2020, 2021 này Vẫn là Lan Tìm kiếm này Đóng một tháng nhưng mà chúng ta sẽ đóng cho năm 2022 Thì chọn tháng, tháng 1 Tiền đóng cước 150 Ngày đóng cước là bao nhiêu? 1 tháng 8 năm 2022 Ấn đóng này Ấn Mở cái sheet thu cước hàng tháng ra Chúng ta sẽ mở được 3 sheet liên quan đến năm Đó, thì Lan đã được record vào một cái sheet mới của năm 2022 Ok Không cần thiết nữa thì đóng vào À, để 
đến đóng cước à, đóng nhiều cước nhiều tháng đi Lam thì bây giờ sẽ là chọn năm 2020 từ tháng 8 cho đến tháng 12 đóng cước là 5 triệu ngày đóng cước là 2 tháng 8 năm 2020 ấn đóng cước Rồi, thì chúng ta cũng sẽ được biết luôn là em Lan em đã đóng từ tháng 8 đến tháng 12. 5 tháng mỗi tháng 1 triệu thành 5 triệu. Ok. Đó thì đó là toàn bộ cái liên quan đến dữ liệu nhập vào. Bây giờ là chúng ta muốn tra được trong một tháng là có bao nhiêu ông đã đóng cước rồi, bao nhiêu ông chưa đóng cước. Thì ấn vào cái list khách chưa đóng cước này. Chọn năm 2020. Trong tháng 2 ấn kiểm tra thì thấy là trong tháng 2 có bốn ông chưa đóng cước này thử xem lại nhé một ông vang ông thứ hai ca ca ông thứ ba ông bình ông thứ tư ông lan đúng bốn ông ok rồi bây giờ sẽ là tra cứu Ví dụ là trong này có list nhiều dài quá thì chúng ta có thể tra cứu theo email và CID ở đây 123 để có thể ra được các cái thông tin nó ngắn gọn hơn. Xóa đi. Rồi. Lọc sim tồn. Bây giờ là chúng ta đang thấy là muốn biết là chúng ta đã bán được bao nhiêu và chúng ta còn tồn bao nhiêu thì chúng ta sẽ ấn vào lọc sim tồn. Ấn kiểm tra. thì hệ thống sẽ đến với cho chúng ta biết là chúng ta có tổng là 5 cái sim và sim tồn là hai và hai sim tồn đấy đây nhìn vào đây xem là ngày xuất này ngày xuất chưa có thì là sim tồn rồi thì đúng là hai cái sim mà liên quan đến một hai ba bốn năm sáu ở đây này đó không ba năm sáu bảy này chuẩn luôn rồi bây giờ đã đến phần report muốn report cho toàn bộ các cái hoạt động trong năm thì ấn sẽ vào báo sẽ vào báo cáo tất cả thì hệ thống sẽ record được luôn là chúng ta sẽ xuất nhập được bao nhiêu sim và doanh thu là như nào lời lãi nào như này là âm báo cáo theo tháng thì chọn ô tháng ở đây tháng 6 đi thì ấn báo cáo tháng và tiếp theo là sẽ chọn báo cáo theo mốc thời gian tức là chúng ta cần phải biết là từ ngày bất kỳ tháng bất kỳ đến một ngày bất kỳ tháng bất kỳ hoặc là năm bất kỳ để xem là trong khoảng thời gian đấy chúng ta lời lãi như thế nào ví dụ là 14 tháng 15 tháng 7 đi 15 tháng 7 đi cho đến là 9 tháng 8 đi ấn vào cái báo cáo theo mốc này đó thì ngay lập tức chúng ta sẽ có cái form như thế này ok còn bây giờ reset này báo cáo tháng này À, báo cáo tất cả này, báo cáo tháng này, báo cáo theo mốc thời gian này, đấy mình điểm qua lại những cái tính năng chính ở cái form report này và đương nhiên là chúng ta cũng không thể thao tác được ở trên form này bởi vì mình đã khóa nó lại rồi khi nào nó chạy thì nó mới có thể là mở nó ra các bạn sẽ không dễ gì để để có thể can thiệp được vào rồi thì đây là cái phần mềm quản lý một doanh nghiệp nhỏ mà mình vừa mới làm thì nếu mà bạn nào có nhu cầu mà làm những cái file tương tự như thế này cho các cái doanh nghiệp của mình thì hãy liên hệ với mình mình sẵn sàng làm và tất nhiên là giá cả nó sẽ rất là phải trăng thôi bởi vì là theo như mình được biết thì nếu mà bây giờ các cái cái công ty phần mềm lớn thì người ta sẽ có một cái mã gọi là mã seri number để có thể tiếp cho từng máy còn cái phần mềm của mình thì nó sẽ có thể dùng cho nhiều máy đó thì uh, um, các bạn có thể liên hệ với mình qua thông tin face số điện thoại ở trên phần mô tả của video rồi chúc các bạn thành công tạm biệt các bạn hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo